మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి దాని ద్వారా మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకు త్వరగా చేరుతుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సుశీల టైలర్స్ కు స్వాగతం ఇవాళ మనం పెద్ద సైజ్ బ్లౌజ్ కటింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాము మన వీడియోలో పెద్ద సైజ్ బ్లౌజ్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు మాకు బిగ్ సైజ్ బ్లౌజ్ కటింగ్ చూపించండి మెజర్మెంట్ తో అని చెప్పి చాలా మంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను తప్పనిసరిగా చూపిస్తున్నాను మీకు చెప్పాను మీకు ఇంతకు ముందు వీడియోలో చూపిస్తున్నాను చెప్పి మీకు చెప్పాను సరే మనం కటింగ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక ఇది మనకి బ్లౌజ్ వచ్చేసి హైట్ ఇక్కడ మనం చక్కగా బ్లౌజ్ ను ఎప్పుడైనా మెజర్మెంట్ బ్లౌజ్ ఉంటుంది కదా మనకు ఈ మెజర్మెంట్ బ్లౌజ్ ను చక్కగా ఇలా అనుకోవాలి ఇలా స్ట్రేట్ గా మనకి షోల్డర్ దగ్గర ఇలా ఉంటే గనక మనకి చక్కగా వస్తుంది ఇదిగోండి ఇలా అంటే మనకు నెక్ డీప్ ఇలా రావాలి అందుకోసం ఇలా పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఇది హైట్ చూసుకుందాం ఎంత వచ్చింది ఏంటనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మనకు హైట్ ఇది కొంచెం ముడుచుకున్నట్టు అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఉంది మనకి ఫోర్టీన్ హైట్ వచ్చేసింది ఇక షోల్డర్ వచ్చేసి లెవెన్ ఇంచెస్ వస్తుంది ఇదిగోండి లెవెన్ షోల్డర్ ఆ తర్వాత చెస్ట్ లూజ్ ఇక్కడ నుండి మనకి ఈ చంక భాగం దగ్గర నుండి ఇక్కడ ఈ చంక భాగం వరకు మనం ఇలా చూసుకోవాలి ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ వచ్చింది ఇది ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ మనకు చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసింది ఇక ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టుకుని మనం ఫస్ట్ లైనింగ్ కట్ చేసుకుందాం లైనింగ్ ఎప్పుడైనా కూడా ఇది కాటన్ లైనింగ్ వేసుకుంటాం కదా ఎప్పుడైనా నీళ్ళలో తడిపి ఆరేయాలి అప్పుడు మనకు షింక్ అవ్వదు కాబట్టి ఫస్ట్ మనం నీళ్ళలో తడిపి చక్కగా ఆరేసుకుంటే మనకు కటింగ్ అనేది కూడా చక్కగా వస్తుంది స్టిచ్చింగ్ కూడా చక్కగా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎగుడు దిగులు లేకుండా కొంచెం స్ట్రేట్ గా కట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఇలా కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఎంత అనుకున్నాం ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చింది ఫోర్టీన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ హైట్ అంటే మన మెజర్మెంట్ కు మనకు ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇందాక మెజర్మెంట్ అని చూసుకున్నాం కదా మాకు ప్రాక్టీస్ ఉంది కాబట్టి మేము మెజర్మెంట్ అన్ని మాకు నోటెడ్ ఉంటాయి కొత్త వాళ్ళు కానీ లేకపోతే నేర్చుకున్న వాళ్ళు కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళు అయితే మీరు ఒక పేపర్ పైన బుక్ పైన మీరు రాసుకుంటే మెజర్మెంట్ అన్ని బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మెజర్మెంట్ తో మనకు బ్లౌజ్ కటింగ్ చేస్తున్నాం కదా దానికోసం అని ఇప్పుడు ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి ఉన్న హైట్ కంటేనని ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి మన హైట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్లౌజ్ తో చూపిస్తున్నాను మీకు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర నుండి ఇక్కడ మనం సైడ్ కు దాట్స్ వేసుకుంటాం కదా ఈ సైడ్ దాట్స్ ఇక్కడ నుండి ఇలా స్ట్రేట్ గా ఇలా పట్టుకోవాలి ఇలా పట్టుకొని ఇప్పుడు మనం మెజర్మెంట్ వేసుకోవాలి కిందికి కుట్టు కొదులు పెడుతున్నాను ఎంతో హాఫ్ ఇంచ్ కుట్టు కొదులు పెడుతున్నాను పైకి కూడా కుట్టు కొదులు పెట్టాలి కాబట్టి ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం ఇలా వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇదిగో ఇక్కడ వేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పాం కదా ఇది ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ మనకు లెంత్ వచ్చిందని మన పొడవు ఇప్పుడు దానికి మనకు ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ పెట్టుకుందాం అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చినా చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇవ్వండి ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ కరెక్ట్ గా వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ తో మనం పొడవు పెట్టుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత షోల్డర్ షోల్డర్ వచ్చేసి లెవెన్ ఇంచెస్ వచ్చింది లెవెన్ అంటే లెవెన్ లో హాఫ్ మనకు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ వస్తుంది ఇదిగోండి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఆ తర్వాత చంక భాగం వచ్చేసి ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ ఉంది కదా సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి చంక భాగము అది మనం ఎందుకంటే చంక భాగం అనేది సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటేనే మనకు చంక అనేది చక్కగా వస్తుంది ఇక్కడ ఇక సిక్స్ వరకు నేను మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాను ఆ తర్వాత చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ వచ్చింది ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ అంటే ట్వంటీ టూ లో హాఫ్ ఎంత లెవెన్ ఇంచెస్ మనకి లెవెన్ అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇదిగో లెవెన్ 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 మనకు ట్వంటీ టూ అవుతుంది కాబట్టి ట్వంటీ టూ పెట్టాను ఇక్కడ లెవెన్ ఇంచెస్ కు మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాను ఆ తర్వాత టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా పెడుతున్నాను ఖర్చులోకి కావాలి కాబట్టి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇది ఒకటి స్ట్రేట్ గా ఇలా గీసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇది ఒక వన్ ఇంచ్ తో ఇలా గీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ మనం స్క్వేర్ గీసుకున్నాం ఇక్కడ అంటే మనకి ఇది చంక భాగం ఇది ఇప్పుడు నేను గీసేది ఇప్పుడు నేను మార్కింగ్ వేసేది చంక భాగం ఇది ఇలా రావాలి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు వన్
ఇలా రావాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇది అంటే ఇది చంక భాగం ఇప్పుడు ఆ తర్వాత షోల్డర్ షోల్డర్ వచ్చేసి వాళ్ళ మెజర్మెంట్ బ్లౌజ్కి ఎంత ఉందో షోల్డర్ మనం అంతే పెట్టుకుందాం ఎందుకంటే మనకు ఇది మెజర్మెంట్తో అయితే మనకు త్రీ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోవాలి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మనకు త్రీ అండ్ హాఫ్తో పెట్టుకోవచ్చు మెజర్మెంట్తో అయితే ఇలా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కాకపోతే వీళ్ళు సైజ్ బ్లౌజ్ ఎంత ఉందో మనం అంత పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు సైజ్ బ్లౌజ్ బిగ్ బ్లౌజ్ కుట్టడము కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాకపోతే కొంచెం ఆలోచించుకుంటూ మనము స్టిచ్చింగ్ చేసామనుకోండి బాగుంటుంది ఇదిగోండి ఇటువైపు మనకు స్టిచ్చింగ్ వదిలిపెట్టాను ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ ఉంది కదా ఈ స్టిచ్చింగ్ కు ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ వదిలిపెట్టాను క్లాత్ ఇక ఆ తర్వాత ముందు పార్ట్ కు నెక్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఇక్కడ కూడా స్టిచ్చింగ్ వదిలిపెట్టాను ఇలా రెండు మనకు స్టిచ్చింగ్ వదిలిపెట్టాం అనుకోండి అప్పుడు మనకు స్టిచ్చింగ్ పోను ఇప్పుడు మనకు బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్ ఎంత ఉందో షోల్డర్ మనకు అంత వస్తుంది కాబట్టి అలా వేశాను ఆ తర్వాత నెక్ డీప్ చూసుకోవాలి మనం నెక్ డీప్ ఎలా చూసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు రెండు మనకు సైడ్స్ స్టిచ్చింగ్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఈ స్టిచ్చింగ్ పట్టుకొని మధ్యలోకి ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి చేసుకొని అప్పుడు మనకు సెంటర్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది నెక్ దగ్గర ఇప్పుడు ఇలా వచ్చేస్తుంది అంటే ఈ డీప్ అనేది మనకు నెక్ దగ్గర ఇలా వస్తుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పెట్టుకుందాం ఇగో ఇక్కడ కిందికి మనకు స్టిచ్చింగ్ వదిలిపెట్టాను ఇక్కడ కిందికి స్టిచ్చింగ్ వదిలిపెట్టాను క్లాత్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు నెక్ దగ్గర కూడా ఇప్పుడు కిందికి పెట్టాను కదా నెక్ దగ్గర కూడా మనం స్టిచ్చింగ్ క్లాత్ కొంచెం వదిలిపెట్టుకోవాలి ఇలా అంటే రెండు స్టిచ్చింగ్ చేస్తే వీళ్ళకి మధ్యలో డీప్ ఎంత ఉందో అంత వస్తుంది కాబట్టి నేను అంత వేశాను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మనకు స్టిచ్చింగ్ వేసుకుందాము ఇప్పుడు కటింగ్ అనేది ఇక్కడ మనకు కటింగ్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇలా ఇలా వేసుకుందాం ఆ తర్వాత నెక్ డీప్ మనకి ఇక్కడ వరకు వచ్చింది కదా కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పెంచుతున్నాను ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పెంచమన్నారు కాబట్టి హాఫ్ ఇంచ్ పెంచుతున్నాను అంటే వాళ్ళు సైజ్ బ్లౌజ్ ఎంత ఉందో అంత పెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదైనా మనకు చెప్పారనుకోండి ఇప్పుడు మనకు సైజ్ కానీ లేకపోతే లెంత్ కానీ పెంచమని చెప్పారనుకోండి అప్పుడు మనం పెంచుకోవాలి ఇప్పుడు రౌండ్ అనేది ఇలా రావాలి ఇక్కడ నేను మనం వన్ ఇంచ్ తోని మనం రౌండ్ ఆఫ్ తీసుకుంటాము ఇక్కడ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తోని మనం రౌండ్ తిరగడానికి అని తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇలా తీసుకుంటాం ఇప్పుడు కటింగ్ చేస్తున్నాను ఇది మనకు ఇక్కడ మనకు మెజర్మెంట్ కంటే మనకు కరెక్ట్ గా మెజర్మెంట్ పెట్టుకున్నాం కదా ఇక్కడ చిన్న మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకు స్టిచ్చింగ్ రావాలి కాబట్టి చిన్న మార్కింగ్ ఇలా పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ముందు పార్ట్ చూసుకుందాం ముందు పార్ట్ ఇది స్ట్రేట్ కటింగ్ ఏ ఉంది స్ట్రేట్ కటింగ్ ఉంది కాబట్టి స్ట్రేట్ గా వేస్తున్నాను ఇదిగోండి మనకి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు స్ట్రేట్ కటింగ్ అనేది వేసుకుంటాం అంటే స్ట్రేట్ కటింగ్ క్రాస్ కటింగ్ ఎలా ఉంటుందని మీరు ఒకవేళ మీకు డౌట్ వస్తుండొచ్చు చెప్తున్నాను చూడండి మీకు ఇంతకుముందు వీడియోను కూడా చూపించాను స్ట్రేట్ కటింగ్ క్రాస్ కటింగ్ తేడా ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం స్ట్రేట్ కటింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇది ముందు పార్ట్ ఇప్పుడు నేను చూపించబోయేది ముందు పార్ట్ ఇది ముందు పార్ట్ కు మనకు స్ట్రేట్ కటింగ్ అయితే మనం ఇలా లాగామనుకోండి ఇలా ఇలా పట్టుకుని ఇలా లాగుతాయి మనకు ఇలా స్ట్రేట్ గా వస్తాయి ఇలా మనకి లైన్స్ అనేది స్ట్రేట్ గా వస్తాయి ఇలా క్రాస్ అయితే గనక ఇప్పుడు క్రాస్ కటింగ్ పెట్టామనుకోండి క్రాస్ అయితే ఇలా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఇలా చూసుకోవచ్చు కాకపోతే మనకు క్లాత్ ని బట్టి చూస్తే కూడా తెలుస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఇందులో క్లాత్ ని బట్టి చూస్తే మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి లైన్స్ అనేది కొంచెం థ్రెడ్ ఉంటది కదా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇది క్లాత్ కదా ఈ లైన్స్ అనేది మనకు సన్నగా కనిపిస్తుంటుంటాయి మనకి ఇందులో తేడా కనిపిస్తుంది క్రాస్ కటింగ్ అయితే క్రాస్ గా వచ్చేస్తాయి స్ట్రేట్ కటింగ్ అయితే స్ట్రేట్ గా వచ్చేస్తాయి ఇలా కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు స్ట్రేట్ కటింగ్ క్రాస్ కటింగ్ తేడా అంటే అది క్రాస్ కటింగ్ కు మనకి ఎందుకు వేసుకుంటారు అని అంటే క్రాస్ కటింగ్ వేసుకుంటే గనక మనకి కొంచెం స్టిఫ్నెస్ గా ఉండకుండా మనం బ్లౌజ్ వేసుకుంటే ముందు పార్ట్ లో మన చెస్ట్ దగ్గర మనకి కొంచెం సాగినట్టయి ఫిట్టింగ్ కరెక్ట్ గా ఉంటది అంటే క్రాస్ కటింగ్ కూడా క్రాస్ కటింగ్ కి అలా ఉంటది స్ట్రేట్ కటింగ్ కూడా ఉంటది ఎవరి ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు ఇక్కడ మనం టూ ఇంచెస్ తోని ఇప్పుడు మ
షేప్ పట్టి అంటారు కాబట్టి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ కానీ టూ ఇంచెస్ కానీ ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి ఫోల్డింగ్ చేసుకొని అప్పుడు మనం కట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకున్నాం కదా చేసుకున్న తర్వాత ముందు పార్ట్ నెక్ మనకి ఉక్సు భాగం నుంచి చూసుకోవాలి ఉక్సు కదా ఎప్పుడైనా కాదా వైపు మనం ఎక్స్ట్రా పీస్ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి దీని నుంచి చూసుకోవద్దు ఏంటి నెక్ మనకు ఉక్సు భాగం నుండే చూసుకోవాలి ఇది ఉక్సు భాగం నుండి అయితే కరెక్ట్ గా వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుండి చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మనకు ఎంత వచ్చిందో చూసుకుందాం ఇలా మనం కొంచెం క్లాత్ ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు వదిలి పెడుతున్నానంటే మనకు స్టిచ్చింగ్ లో కావాలి కదా అందుకోసమని స్టిచ్చింగ్ కోసమని ఇంత క్లాత్ వదిలిపెట్టి మన మెజర్మెంట్ చూసుకుందాం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇలా మనకు రౌండ్ తిరుగుతుంది కదా ఇక్కడ వేళ్ళుతో ఇలా నొక్కి పట్టుకొని మనకు రౌండ్ అనేది రావాలి ఇక్కడ మనకి ఇదిగోండి ఇలా అంటే దీనికి ఇప్పుడు వెనక పార్ట్కు ఇది కరెక్ట్గా ఉండాలి ఇలా ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఇది నెక్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది కాబట్టి ఇలా వేసుకుంటున్నారు ఇది మనకు ముందు పార్ట్ నెక్ ఇది మన కొత్త వాళ్ళు నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఈజీగా కట్ చేసుకునే వీలుగా నేను అనుకూలంగా చెబుతున్నాను మీరు ఎలాంటి వాళ్ళైనా కూడా నేర్చుకున్న వాళ్ళైనా మీకు కొంచెం అనుభవం ఉన్న వాళ్ళైనా ఎవరికైనా ఈజీగా చూడగానే కటింగ్ చేయగలుగుతారని నేను అనుకుంటున్నాను ఇదిగోండి ఇప్పుడు మనం అంతా ఇలా డ్రా గీసుకోవాలి మాకు ప్రాక్టీస్ ఉంది కాబట్టి మేము డ్రా గీసుకోము కాకపోతే మీకు వీడియో చూస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఇలా మనకు ఈ మెజర్మెంట్ అంతా మనం మీరు డ్రా గీసుకుంటే కనుక మనకి ఎగుడు దిగుడు రాకుండా చక్కగా వస్తుంది కాబట్టి మీకు ఇలా మార్కర్తో నేను ఇలా డ్రా గీసి చూపిస్తున్నాను ఇలా డ్రా వేసుకున్నామని అనుకోండి మనకు చక్కగా వస్తుంది ఇదిగోండి ఇలా అలాంటప్పుడు ఇది పై భాగం తీసేయాలి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మనం కట్ చేసుకుందాం ఇది ఇది మనం రౌండ్ నెక్ ఇలా మన ముందు పార్ట్ అనేది తీసుకునేటప్పుడు వెనకే పార్ట్ కానీ ముందు పార్ట్ కానీ తీసుకునేటప్పుడు రౌండ్ తిరిగేటప్పుడు మనము ఇది మనకు సీజన్ అనేది లేకొద్దు అంటే మన కత్తెర లేకుండా రౌండ్ గా ఇలాగే కట్ చేస్తూ రావాలి అలాంటప్పుడు మనకు చక్కగా వస్తుంది కాబట్టి అలా రావాలి ఇది ఆ తర్వాత చిన్న మార్కింగ్ ఉంది కదా మనకి ఇక్కడ ఈ చిన్న మార్కింగ్ దగ్గర మనం చిన్నగా ఇలా పెట్టుకుందాం ఎందుకంటే మనకు స్టిచ్చింగ్ ఇక్కడ నుండి రావాలి కాబట్టి ఆ స్టిచ్చింగ్ కోసం అని మార్కింగ్ పెడుతున్నాం మనము ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు వెనక పార్ట్ ఉంది కదా ఈ వెనక పార్టును ఇలా కింద వేసుకొని ఇప్పుడు ముందు పార్ట్కు మనం షేప్ పట్టి ఎలా తీసుకోవాలి ఎంత తీసుకోవాలి అనేది మనం గమనిద్దాం ఇక్కడ చూద్దాం ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ముందు పార్ట్ ఇది ఇది వెనక పార్ట్ కాబట్టి ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం ఇలా అయితే మనకు ఇది ఏంటి మన షేప్ పట్టి ఎలా తీసుకోవాలి అని మీకు ఒక చిన్న డౌట్ రావచ్చు ఇప్పుడు మన వెనక పార్ట్ ఇది ఇది ముందర పార్ట్ పైన వేసింది ముందర పార్ట్ దీని నుండి ఇక్కడ మనం స్టిచ్చింగ్ వదిలి పెడతాం ఆ తర్వాత మనకు షేప్ పట్టి అనేది ఇక్కడ వచ్చింది స్టిచ్చింగ్ ఇక్కడ ఈ స్టిచ్చింగ్ దగ్గర మనం మార్కింగ్ ఇలా వేసుకుందాం ఇది ఇక్కడ మనం వేసుకున్నారు కాబట్టి ఇదిగోండి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మనకు ఇదిగో ఇలా తీసుకోవాలి ఇది చిన్నగా తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఈ షేప్ అనేది ఎక్కువ రావాలి వాళ్ళకి అందుకంటే మనకు మెజర్మెంట్ కూడా కొంచెము అంటే ఎక్కువగా ఉంది కదా కాబట్టి మనం ఇలా రావాలి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం లో చంక తీసుకుందాం ఇప్పుడు వెనక పార్ట్ పక్కన పెట్టుకొని లో చంక అనేది తీసుకుందాం ఇక్కడ లో చంక అనేది మనకి సెంటర్లో హాఫ్ ఇంచ్తో రావాలి ఇది సెంటర్ ఇప్పుడు మనకి చంక భాగంలో ఇది సెంటర్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇలా తీసుకోవాలి ఇలా వచ్చేసి ఇలా మనం సన్నగా ఇలా మార్కర్తో మనం ఇలా మార్కింగ్ చేసుకొని ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇలా రావాలి అంటే ఇప్పుడు లో చంక అనేది తీసుకుంటున్నాను ఇదే సన్నగా వచ్చేసి పై దాకా కొంచెం సన్నగా ఇలా రావాలి ఈ లోచంక పార్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నాం ఈ లోచంక ఇది ముందు పార్ట్ షేప్ పట్టి కూడా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు రెండు కటింగ్ ఇప్పుడు మనకు ముందు పార్ట్ వెనక పార్ట్ రెండు అయిపోయినాయి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం హ్యాండ్స్ ఎలా చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు మనకు పై పార్ట్ ఇది మనకి క్లాత్ ఇలా వచ్చింది బార్డర్ వచ్చేసింది కదా హెమ్మింగ్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఏంటి హ్యాండ్స్ కు కాబట్టి బార్డర్ వచ్చింది కాబట్టి మనం హెమ్మింగ్ పెడతలేము ఇక మనము ఇది కొంచెం క్లాత్ వదిలిపెట్టుకుని 
ఇదిగోండి ఇలా మనకు ఫోల్డింగ్ చేసుకోవడానికి కొంచెం చిన్నగా క్లాత్ వదిలి పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు హ్యాండ్ అనేది ఇప్పుడు ఇలా వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు ఆ తర్వాత పైకి స్టిచ్చింగ్ వదిలి పెడుతున్నాం ఇక్కడ అంటే స్టిచ్చింగ్ ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడికి పెడుతున్నాను ఇప్పుడు ఆ తర్వాత చంక భాగం ఇక్కడ ఈ చంక భాగం దగ్గర కూడా మనకు ఇది సరిపోతలేదు కదా అంటే పెద్దవాళ్ళకి పెద్ద మెజర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది సరిపోదు కాబట్టి పీసులు వేసుకోవాలి ఎంత పీసులు వేసుకోవాలి అని అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ పార్ట్ ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకు క్లాత్ ఎక్స్ట్రా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఇంత పీసులు ఇక్కడ మనం జాయింట్ చేసుకోవాలి ఈ లైనింగ్ క్లాత్ కి జాయింట్ చేసుకొని అప్పుడు మనం కట్ అంటే స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా ఉంది కదా మనం మెజర్మెంట్ వేసుకున్నాం కదా ఈ మెజర్మెంట్ తో హ్యాండ్ అనేది ఇలా తీసుకుందాం ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇది కట్ చేసుకొని ఇది ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసుకున్నాం కదా ఈ పీసులు అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఈ చంక భాగంలో పీసులు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఇది మనకు ఎలా జాయింట్ చేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఆ తర్వాత మనకు షేప్ పట్టి కట్ చేసుకుందాం షేప్ పట్టి వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకు మెజర్మెంట్ బ్లౌజ్ తో ఎంత వచ్చిందో చూసుకుందాం ఒకసారి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మనకు సరిపోతుంది అంటే ఇది చిన్నగా వచ్చింది కాబట్టి ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాను ఇదిగోండి ఇలా ఇలా వేసుకొని డ్రా తీసుకొని మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో మీకు మెజర్మెంట్ తో సహా చూపించాను ఏంటి షేప్ పట్టి ఎలా వేసుకోవాలనేది మీరు ఒకవేళ మీకు మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక ఇంతకుముందు వీడియోలో చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ఇది షేప్ పట్టి ఇక మనకు మెయిన్ పార్ట్స్ అన్ని వచ్చేసాయి ఇక ఆ తర్వాత మనం పై పార్ట్ ఏంటి కట్ చేసుకుందాం ఒకసారి పై పార్ట్ తీసుకొని ఎలా వేసుకోవాలి ఏంటి చూసు చూద్దాం ఒకసారి ఇది ఇలా వచ్చేసింది కదా మనకి ఈ బార్డర్ అనేది ఇలా వచ్చేసింది కదా అందుకోసమని బార్డర్ ను ఫస్ట్ ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని ఇవి రెండు బార్డర్స్ అంటే ఒకటే సమానంగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి చూసుకొని అప్పుడు హ్యాండ్స్ అనేది కట్ చేసుకోవాలి ఇలా మనకి ఫోల్డింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా ఆ తర్వాత ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే బార్డర్ ఇలా వేసాను కదా హ్యాండ్స్ తీసుకుంటున్నాను పొరపాటున కూడా మీరు ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసి ఎప్పుడైనా హ్యాండ్స్ ఇలా కట్ చేయకూడదు ఎప్పుడైనా మనకి ఇలా ఓపెన్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మనకి ఇలా వచ్చేసింది కదా ఇది సరిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఇదిగోండి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ మనం జాయింట్ చేసుకోవాలి ఈ బార్డర్ కరెక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ముందు పీస్ ఉంది కాబట్టి ఇటు మనకు జాయింట్ అవసరం లేదు కాకపోతే మనకి ఇక్కడ జాయింట్ అనేది వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇలా కట్ చేస్తున్నాను ఇదిగోండి మనకి ఇంత పీస్ అయితే సరిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇటువైపు మనకు ఇక్కడ పీస్ లేదు కదా ఇక్కడ పీస్ లేదు కదా ఇంత పీసు మనం ఇక్కడ జాయింట్ చేసుకోవాలి అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇలా కట్ చేశాను ఒకవేళ మనకు ఇది పీస్ కరెక్ట్ గా వస్తే మనకు జాయింటింగ్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఇలా ఆ తర్వాత ఇప్పుడు వెనక పార్ట్ ని కట్ చేస్తున్నాను వెనక పార్ట్ ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మనకు వెనక పార్ట్ ముందర పార్ట్ రెండు కట్ చేసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది కాబట్టి ఇదిగోండి ఇలా ఇది వెనక పార్ట్ కట్ కటింగ్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఇది పక్కన పెట్టుకొని ఇక మనం ముందర పార్ట్ కట్ చేసుకుందాము ముందర పార్ట్ ఇలా వేసుకోవాలి ఇలా వచ్చేసింది కదా ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇలా వేసుకొని
ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నామంటే ఇప్పుడు మనకు ఇది మన లైనింగ్ యాడ్ చేసుకున్నాక ఎక్స్ట్రా పీస్ అంతా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇక్కడ మన షేప్ పట్టి షేప్ పట్టి ఈ క్లాత్ ఉంది కదా ఈ క్లాత్ లో మనం షేప్ పట్టి వేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఎక్కువ పీస్ ఉంటే కనుక ఈ పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఈ పీస్ మనకు సరిపోతుంది ఏంటి మనకు ఇది మనకు షేప్ పట్టికి సరిపోతుంది కాబట్టి ఈ పీస్ యూజ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇప్పుడు మనకు షేప్ పట్టి పీస్ అనేది ఇదిగోండి ఇలా వేసుకున్నాం అనుకోండి ఇవి మనకు లైనింగ్ పీసులు నాలుగు ఉండాలి ఈ పై పార్టి రెండు ఉండాలి ఇదిగోండి మనకి ఇప్పుడు మనకు పెద్ద సైజ్ బ్లౌజ్ మనకి బిగ్ సైజ్ బ్లౌజ్ కటింగ్ చూసాం కదా ఒకవేళ మా వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ